。老天爷，希望能保佑我这次婚礼一定顺利，我一定给你烧香敬酒。哎呦，家家又结婚了！哎呀，今天又热闹，看了。我一个人，新郎呢？新郎跑了。还好新郎跑了，什么意思？你要是新来的还不知道，这新娘下桥啊，可是咱们海市出了名的客夫啊。第一任新郎婚礼当天就被他磕破产了啊。第二任新郎啊，婚礼当天残废了。第三任新郎婚礼当天连妈都死了，这么指望吗？那这逃跑的新郎已经是他们第四人了。是啊，每一场都是婚礼当天跑的。我看这夏巧巧啊，以后是结不了婚了。嗯、<笑>我看这夏巧巧以后是结不了婚了，没救了，没救了。夏巧巧，你这个丢人现眼的玩意儿！妈等等，这才是你的八字吧？婶婶，你相信我不是这样的，我不是这样的。不用解释，八字不合就是八字不合，说什么也没有用啊。我不是故意要骗你的，我不是故意要骗你的。是不是你告诉婶婶我们八字不合的？非呀，你们的缘分不够，自然不能强求。封建迷信，也不知道婶婶为什么会相信你们这些。缘分是天注定，说不定拐个弯就能遇到爱。<笑>哈哈哈哈哈哈！喂，等等，喂，等等。大婚之日，没必要吧？你说什么呀？一场婚礼而已，就算失败了，还有下一次，也没有必要跳河吧？我要是因为婚姻失败不跳河，不知道跳多少次了。什么？你跳过很多次河？雨辰，你这样跑出来会不会太晃了呀？万一夏恰恰想不开，自杀了怎么办呀？怎么两个快活就行了，管别人死活干什么？你好坏呀！原来凌晨逃婚是因为出轨，明明是他的错，但他婚礼上承受奚落和羞辱的人却是我。本来以为凌晨虽然长得不行，但人老实，没想到。帅哥，江湖救急，帮个忙。啊，为什么？阿、啊、姨、哎，帅哥，你行行好，你就帮我一次嘛。你要是帮我的话，我就不跳河了。你怎么在这儿、啊？我是来通知你，我不跟你结婚，跟他结婚。海是沈家大公子，沈慎。哼，还沈慎呢？沈慎能穿这么土的婚服啊？这是沈慎？不可能！他一个天命克夫的女人啊，能克服还上沈慎？我不信！沈慎从来都不让女人碰他，要不然。真的、啊哎？怎么了？这两口都是。好、哦、你个夏小乔啊！跟我谈婚论嫁，还跟婶婶不清不楚。夏家人知道你那么放荡吗？我现在就去告诉夏伯。明明是你出轨在先，你还在这嘴喊作贼，你看我不打你！哎哎哎哎哎！你来打我呀！你来呀！你打不着。打你！哎哎，你来打我呀！你来呀！你打不着。切！哎
。沈沙，你可千万不能让这个小妖精给骗了。她三次婚姻都失败的，她就是个天命可负的女人，还在我面前装什么玉女啊？可笑至极！你你你这个打我！我打你怎么了？你的网盘账号在我这可没退，里面可是有你贿赂沈氏竞标集团的证据，数额之大，足够把你送进监狱。你怎么看见了？你你给我！哎呀，手机现在在我的这儿，有本事过来拿。瞧瞧，瞧瞧，嗯，那个，我错了。都是他，都是这个女人勾引我的。乔乔，乔乔，但你爱过大海啊，我爱过你，你原谅我吧。好啊，我可以原谅。你在这跪一天，我去原谅。小姐，上错车了吧？不是，我手机没电了。你长得这么帅。你该不会忍心让我从荒郊野外一个人走回去吧？万一我就忍心了呢？老大，要不要我把他赶下去啊？算了，就当我日积一善了、嗯。哇，你这电脑看起来好厉害，你要不借我充个电吧？嗯、什么情况啊？你就是电脑没电了。还是镜面独你别胡说，我们老大的电脑可是找专门研发团队设计的，价值百万，无限蓄电，不可能没电，更不可能有病毒、啊。开车回家。对对对，你你干嘛呀？干嘛？当然是看你手机有病毒，还是我电脑有病毒。家吧，随便找个电子城，不是也能看吗？我家的技术人员最低学历都是耶佛毕业的，交给他们我才放心。走。哇，你家可真豪华，感觉比沈慎家装修的还要好。沈慎，去过沈慎家呀？怎么，没去过就不能脑补一下？脑补。你还脑补过沈沈什么？去哪儿？知道自己手机出了问题想跑？我跑什么？根深不怕风动摇，我身正不怕影子歪。那就行。期待你陪他倾家荡产，到时候可别哭。我真的不知道是电脑有问题还是手机有问题啊！谁给你发工资你知道吗？重说一遍。谁的问题？我真的不知道呀，愚蠢。嗯，那个，既然咱们耶佛的硕士都不知道，要不这样吧，嗯，这次就算你的手机跟我的电脑都有毒，半一半吧。你说错了，第一，他不是硕士，是博士。第二，我的电脑跟你的手机根本没有可比性，一半一半并不公平。嗯，行。那就当做是你的电脑弄坏我的手机了，但因我大度，不跟你计较。那、哦、这个苹果呢，就当是你赔给我的。我还赶着回家，叫我再见。喂，你什么时候知道原因了？什么时候再回家？我跟你说，我一定会找到原因的。啊！你继父养你十几年不容易，希望你能够嫁个有钱人，好好报答他的养育之恩。想不到你又把婚礼搞砸了，是我没有问题，是宁城他出了轨。这一个巴掌拍不响，宁城他出轨，肯定是你没好好伺候好人家。这都什么年代了，我还要伺候他？这不管什么年代，结婚对于女人来说是第二次生命，不能有半点闪失。哎，靠你也靠不住。你继父公司的一个朋友，家产百万。挺年轻的，才四十岁。前不久呀，刚死了老，正愁女朋友。这个机会呀，你好好把握啊！是不是在你们眼里，只要有钱，哪怕是条狗我都能嫁？你怎么说话呢？都是为你好的，为我好
，对，为我好，就连一个四十多岁的死老婆的男人都让我嫁，就凭你现在的名声，还嫁什么人呢？哼，就这样的男人，你都算高攀了，还信痴心妄想？搞什么？喂，你电话来的正好，家里停电了，过来修一下。不是啊，老大，那只有内幕的股票跌了，一天跌了百分之十。什么？那只股票是不可能跌的。不知道啊，而且咱们公司最大的合作方提出要解约了，咱们的市值一天就蒸发了两个亿。还有，您办公室那几株富贵竹的叶子全黄了。喂，喂，搞什么呀？突然之间这么倒霉，电脑股票合作方，现在连电话都换了。你今年财运不稳，有破财之相，我送你一盆水。这盆水啊，啊，可是代表你的财运。你把手放进去，如果这个水变得清，哎，就说你财运旺盛。如果说是水变色了，那你就要破财了。我不会要开始破财了吧？可为什么是今天？缓缓，财源如水。洋洋家祭如春，我家里的那盆水黑了，如何解？手心给我看看。嗯，你最近与女人有亲密接触？没有啊，别不好意思，你这明显的就是与女人亲密的接触，这女人的衰运让你破了财。女人亲密接触。下午要跳河的那个女人，如何解？这破法说难也难，说易呀、啊、也易，只需要那女人的真心一吻就好。真心一吻，就是爱上你后的第一吻。这不是要我的命，我就是你的目标。喂，小六，帮我查个女人。我那个同事已经答应去乔家了，但是他不想再举办婚礼。还有就是，他这么久没有孩子，想让乔乔赶快帮他生个孩子。他给多少彩礼呀、啊？五十万。哎呦，乔乔同意了吗？同不同意的，等着生米煮成熟饭，还怕他不情愿？不好了，老大，你让我查的那个夏小姐有危险了。你父母都这么狠心，就别怪我老牛吃嫩草了。你你还啥呀你？我不怕。你你怕你怕我。没事吧？这个男的给我废了。是。哎哎，你干嘛呢？你怎么进来的？赶紧放下，要不然报警了。滚开！赶紧放下，要不然报警了。哎哎，老大，瓶水来了。瓶水来了，去吧。啊？哦。哎，看过的。
。看够了没有？什么？我就说你头上的白头发呢。你没看过，接着看。我除了脸以外，身材不错。哎，我衣服呢？那个夏小姐父母来了，就在门外。他们来干什么？昨天那个男的，是他们放进来的。原来您就是沈氏沈总啊！我之前是老眼昏花，您可千万别跟我一般见识。什么？你真的是沈氏？怎么，对我的身份可还满意？我说小沈呀，我说小沈呀，我们家乔乔还满意吧？你这一觉睡完就翻脸不认人了是吧？您这话什么意思？什么意思？昨天我们家乔乔吃药的状态，大家都心知肚明吧？我的意思，要么你娶我女儿，要么你养着她，总之你得对我女儿负责。不是的妈，我们之间真的什么关系都没有。对了。昨天是怎么回事啊？那个人他是怎么进的我房间？乔乔是我们养了十几年的人，你堂堂一个总裁，想要下乔乔，至少也得出一百万。您真有意思，你这是在卖女儿呢，还是勒索呀？信不信我现在把你送进公安局？信不信我现在把你送进公安局？你。你最好当着我女儿的面把我送进去，我也活够了，我这把大年纪了，人了，我到哪儿不是活呀？啊！这五百万我都给你，不过以后不准再打夏乔乔的主意。好，好，好，不打主意，不打主意、啊。昨天是不是你在我那碗鸡汤里放的东西？我说乔乔啊，你要理解妈妈。妈妈也是为你好，我就问，是不是你到鸡汤里放的东西？哎呀，那个人他是怎么进的我房间？我要报警！别推，别推，别推！哎呦，哎呦，这大好轮回，你们这样对待一个老人，会遭报应的。我把你虎毒还不食子呢！哎，你们连自己女儿都害，你们才该做报应呢！切！你为什么不让我报警？把手机还给我，要报警！你确定？确定。给你。报啊？怎么又不报了呢？那好，和我结婚。说什么？我说和我结婚。哎，我需要一个名义上的夫妻。我觉得我们可以签订契约婚姻，假扮夫妻，各取所需。如果你同意的话呢，这里的五百万就是你的了。假扮夫妻，就那五百万。不用履行夫妻之事。嗯，想得美。那我不干。天上没有白掉的馅儿饼。你说的是真的 ？Peter 真的愿意转让百分之五十的股份？是的，而且他希望本周内就完成转让。太好了，这样一来的话，我就跟婶婶的股份拿的一样。这杯一言堂。沈，我折服这么多年，就是为了取代你，掌控沈氏集团。我们同为裴院的儿子，凭什么差距这么大？就因为我是私生子吗？哼！沈渊，你就等着看，我是怎么一步一步把你心爱的儿子逼死，就像我逼死你那样。Peter， 怎么会突然之间转让自己的股份？这件事情真的很蹊跷啊！我是真不知道沈培宇走了什么狗屎运
。看来我在走霉运的同时，我的敌人在走好运。不行，我得尽快获得真心一吻。乔乔，恭喜你啊，明天就要结婚了。开什么玩笑！我结婚，和谁呀、啊？你看，这，这是恶作剧吧？行，明天我得去看看。你是谁？怎么是你？哎呦喂，这新娘怎么连婚服都没有啊？看来这个男的。虽然很有钱，但是很抠啊！要我说，这新娘也真是够让人无语的。明知道自己克新郎，还非要坚持不懈的结婚，这是看不惯别人过得好啊！你们觉得这婚能结成吗？我怎么感觉这新郎等他去死在婚礼现场了？<笑>你太坏了！这些都是你谋划的？我之前不是说了吗？我们假扮夫妻，各取所需。可我不是拒绝你了吗？那你不还是一样来了吗？那那是你算计我的。你一点都没想到是我。那这样吧。你再逃婚一次，反正你结这么多次婚，很想尝尝抛弃别人的感觉吧？哎，他不是客风吗？他怎么来了？对呀、啊，他怎么来了？跑吧！算了，我嫁，但是五百万，今天必须到场。好。哎呀，没想到这次婚礼还成了。<笑>是啊，这新娘不知道走了什么狗屎运，还嫁了个亿万富翁，也算是苦尽甘来了。我哎，有钱人都花心了，就怕她整老出黄鹤，被人一脚踹开了。我操，你再会了！<笑><笑>你们三个吃点诽谤，请给我走一趟。啊啊！啊！老大，事情都办妥了，给我告，把那些长舌妇都告得倾家荡产。你在干嘛？你不是说不履行夫妻之实吗？哦，对。你不是说天上不会掉馅饼吗？你说对了。如果连夫妻之实我都没有夫妻的生活，怎么能幸福呢？等等等，你别乱来啊！我我。等等等，你别乱来啊！我我我跟你说我。想什么呢？嗯，我只是来取个枕头。啊！哎呀，我这……哎，你快起来！你哎呦，你快起来！啊、你干什么呀？别动！我腰闪了。啊，腰闪了？就您这腰，还想过有夫妻之实的生活吗？啊啊、我劝你啊，做人留一线。日后好相见，留点口德吧。我这呀，要是留点口德呢，我这手啊，可就不留情了啊！啊！哪有那口不行之啊？爷们就是要站的，你忍忍啊！啊！啊！你，你疼吗？疼啊！哦。啊！这年纪人玩的真刺激。这可是活了一百年的植物啊！这已经不是破财了，这简直是暴殄天物。第二关游戏打了八次通关，为什么他还要继续玩？没想到，我居然会栽在一个这样的废柴手里。阿、啊、去，阿、啊、去，哎、啊，谁怎么了？嗯、啊，你还有五百件快递，实在太多了，你还是去快递站自取吧。你说什么？五百件？对，五百件。没有女人能抵抗得了清空购物车的诱惑，夏乔乔，这是我送给你的第一份礼物，相信等到你收到第二份礼物的时候，你就对我情根深重了。
ช่อยากมีอะไรอะไรชาวเดี๋ยวนี้ข้าวบดเดี๋ยวนี้ข้าวบดเดี๋ยวนี้ข้าวชุดเดี๋ยวนี้ข้าวชุดเอ๊ะ今天的书店怎么变这么奇怪？你们现在需要我做什么评价服务吗？怎么对我突然这么客气啊？佳姐，你先生已经把这里给收购了。你说什么？你是我们这里书店唯一的客人，我们当然要为你服务了。<笑>你在干嘛？你怎么可以做出来这么多事？果然和我想的一样。现在他肯定对我情根深重了吧？哎，你疯了吗？我没伸舌头，你咬我干什么？你才疯啊！还伸舌头，谁让你亲我的？你对我情根深重，我亲你一下怎么了？情根深重，我对你。对呀、啊。你不是因为我刚刚送你的那些礼物，惊喜到哭泣了吗？你那是惊吓吧？你知不知道，那全是我姐给他狗准备的，五百多件，我没有一个能用的。本来后面还想去书店寻个清洁，好啊，全是献殷勤的服务员。你知不知道，我整个社恐大发作，我都快尴尬死了。喂，麻烦你科普一下，什么是社恐大发作？你问什么呀？你能不能态度好一点？你以为我在跟你撒娇吗？对呀、啊，你这不就是在撒娇吗？哦，我，哦，他肯定已经爱上我了，只是在那边嘴硬啊，到底是哪儿出了问题？我不同意这个项目的开发。你没有资格不同意。大哥，你还真是贵人多忘事儿啊！我现在仅有公司百分之五十的股份，以后公司所有的项目，我都会参与。他一个母胎单身，我找他来出主意，是不是疯了？哎，不是老大，你找我到底啥事啊？要是没啥事，我继续回去看甜宠剧了。甜宠剧？嗯，你看过很多甜宠剧吗？对啊，来讲讲，如何让一个女人爱上你？哎呦，哎呦喂，老大，这个你就问对人了啊！凭我阅片无数的经验来说。最浪漫的泡妞方式，那就是英雄救美。英雄救美，哎，难道我也要给夏乔乔来场英雄救美？跑得快，跑得快，一只没有鼻子，两只没有鼻子。哎，那弟，这个免费场不现实。哈哈，对，老大知道你喜欢薅羊毛，所以特意让我带你过来玩。那个喜欢我尿急，我去个厕所。进去。一会你进去，你就调戏他。但是记住了啊，只准语言调戏，不准上手，明白？嗯。显得比你早，那么骄傲，我。哎哎哎！说好不能上手的，不行，我得赶紧叫老大。这事要是成了，没事想给你干杯。拿威武。没事。哈哈哈哈哈！酷啊，酷酷，没事啊。哈哈哈哈哈！啊，没事，没事，没事，好好。哎呀，酷酷酷酷。
你们在干嘛？<笑>这大哥也太惨了，被他小奶帽子丢了。哎呀，不哭不哭，不哭了不哭了。<笑>喂，你是不是忘记什么事了？对呀、啊，都怪你。<笑>这是我人生中第一次感到挫败，这是我人生中第一次感到吃惊。你还在在这干嘛？年终奖是不是不想要了？小小啊啊啊！那我再去安排一次英雄救美。啊，导演。夏乔乔，我拿不下你，我誓不为人。我想吃什么好吃的？小六找的人这么快就到了，你们要干什么？很简单，弄死你，杀！小李子，不是小六找的人。快跑！跑啊！力气这么大，都说了让你们滚，还不快滚！走走走，兄弟们，撤！你怕什么呀？我又不揍你！哎，老大，哎，怎么了，老大？这……哎，没事儿啊，三年年终奖没了。没事吧？哎，你出来了！小刘，你轻点。啊啊啊！小心点，老大。等等，我来。你怎么？哼，你想占我便宜？五个男人都打不过一个女人，就你们这群废物干嘛？陈晨身边有一个很厉害的女人，好像练过武。哪个女人？就是和陈晨结婚的那个女人，看起来陈晨还挺宝贝她的，得你舍身救她。婶婶，终于有软肋了吗？查到晚上那波人是谁派来的了吗？哦，呃，那边做的很隐蔽，暂时还没有查出幕后主使是谁。呃，不过其中一个黑衣人曾在沈氏集团做过保安。保安？嗯，去查查沈培宇。是。我老大，你脑门上那个东西，真不错。脑门上，什么东西？夏乔乔啊，怎么，老师又拿你头了吗？啊，夏<笑>生、啊，你有病吗？你咬我干什么？我属狗的呀！你才属狗的呢！<笑>嘿，你谁让你咬？活该！啊啊！啊，夏乔乔，啊，我胳膊好像断了。啊，是这只胳膊吗？嗯嗯，服不服？我不服，我坚决不服。沈家在山上地形偏僻，转角处发生交通意外很正常。沈慎和他女朋友就死葬身处。明白了，还是林高明。电影马上开始了，你好了没有啊？
，你变态啊！你在家怎么不穿衣服啊？你以为你罗马雕像、啊？喂！你变态啊你！好贝卡，吃亏的到底是谁？怎么回事？我头今天怎么这么晕？你今天开车怎么歪歪扭扭的？这是，这是，这是。老板，你可千万不能出事啊！小志，你快醒醒！小志，这早上写字力气大，没想到晚点睡觉还能救命。小志，你怎么还不醒？再不醒我就要撑不住了。不是怎么回事啊？挂了，上楼。太幸运了，这么危险的一次事故，夏小姐只是后背擦伤，而沈少基本上没受伤。那那他们怎么还没醒啊？夏小姐是太过疲惫了，需要睡觉。沈少这边，等他体内的安眠药下去，他就能醒过来。安眠药？是的，我也觉得奇怪，沈少明知道要出门，怎么还吃安眠药呢？肯定有人搞鬼。这是怎么弄的？老板，你醒！醒！那这怎么回事？昨天你们的车出了问题，一直在滑行，您又昏迷了过去，是夏小姐一直用后背挡住了车，用后背挡车。夏小姐真乃怪人，天生神力。这么力大无穷，显示了我胆操心的人，怎么回事？我刚救了你，你现在还在这阴阳我。有你这种见义勇为、连命都不要的态度，必须得上十大感动人物。好了，臭死了！你看看，你刚才是不是用这个手给我擦的鼻涕？对啊。什么？那个保安死了？是的，今天凌晨他的尸体被人从河里打捞起来了。你确定之前在我车上动手脚 ，KTV 里边打人的那个就是死者保安？车库的监控拍的挺清楚的，基本上可以确定是同一个人。喂，沈总啊，我这边有个十几亿的项目，哎，想跟您合作一下，不知道您有意向没有啊？您说的是真的吗？您真的愿意投资十几亿到我的项目中来？哎，和沈总合作我很开心的，您不用怀疑是真的。好的，好的，好的，明天见，明天见。难道是陷阱？我怎么可能突然转运？这个合同你都看了三个多小时了，难不成我还会骗你？你应该很了解我吧？就算不了解我，也应该了解我们公司吧？毕竟我们的 APP 全国人民都在使用。对对对，抱歉，主要是我最近有阅读困难症，看似比较困难。你看这样可以吗？我读完之后再和您谈，可以吗？纯抱歉啊。那没问题，那我们改日再聊。期待合作，期待合作
，一，二，三。水居然是清澈的，难道他爱上我了？什么时候？难道是酒吧那一次？操、啊啊！你干嘛？嗨，别想占我便宜。他真的爱上我了？肯定是这盆水出错了。哎，不管他爱不爱我，我都不可能爱他的水清了，恭喜呀、啊！啊，恭喜！你之前说和别人相爱就会影响财运，怎么了？啊，没事，就随口一问。情场得意啊，那财场运势就要减半，啊。熊掌不可兼得呀！老人家，这是五百万，帮我做件事儿。哎，老大，又不敲门。哎呀，我这夏小姐不在，我也没看到什么不该看的嘛。什么事啊？啊，也没啥事儿，这不是马上换季了吗？我准备啊，把院子里的花换换品种。哎，夏小姐说她喜欢香气浓郁一点的花，我准备买点栀子花。她说换什么就换什么，真把自己当成沈家女主人了。我们只不过是契约婚姻。啊哈哈，呃，还是老大厉害，关键时刻拎得清。那个婚约后天就要到期了，夏小姐该怎么办？不要问。老大这是在考验我，让我不要问，就是让我直接去处理了。现在看老大这个态度，一定是厌倦夏小姐。看来时间一到，我得赶走她了。啊，行，那老大，你好好休息啊。你这个卑鄙的小人，你居然欺骗我的感情！情场得意啊，那财产的运势我就要减半。我，我，我。夏小姐得罪了啊，我这也是快刀斩乱麻。不是，沈家是出什么变故了吗？谁是那人呢？哎哎哎夏小姐。你和沈总的婚约已经到期了，哎，还是请您尽快离开吧，啊！不是我，我我，喂！什么人物？谁让你看他走的？啊？那那那我把他追回来。算了，就这样吧。我是不可能和他在一起的，长痛不如短痛，让他早点死心也好。你最近怎么奇奇怪怪？是我做错些什么？夏小姐，我想你误会了我们之间的关系。你做的错与不错与我无关，我们只是契约夫妻，时间一到就会变成陌生人。你怎么可以这么说啊？就算是契约夫妻，但我们绝对不是陌生人。哦，那夏小姐，你觉得我们是什么呢？看来之前给你的五百万不够了。那好，这有一千万。
，希望咱们以后就是陌生人。我今天来，就是要花你之前塞在我手里的卡。原来夏小姐不喜欢钱，那你喜欢什么？你告诉我，我都会满足你。我就问你，这段时间跟我相处以来，是不是对我毫无感觉？还是说，只是因为契约的原因，所以才来帮我？当然不止如此。谁会对一个契约对象付出那么多呢？我就知道。其实我一直在利用你。你逃婚那天，你的那个吻破了我的财运。之后，你是我恢复财运的关键。只有等到你真心爱上我后的第一吻，我的财运才会恢复。所以，和你假结婚，清空购物车，买下你爱去的书店。甚至设计英雄救美，都是为了我获得你真心吻。所以说，你现在成功了，就要跟我做陌生人的事吗？对。我告诉你，根本不可能成功，因为我不爱你。这个世界上没有比我再惨的新娘。和你一共就结了四次，新郎不是现场反悔就是跑路了。好不容易这第五次，眼看就要成功了，结果这次更狠，那简直就是个骗局嘛！你现在呀、啊，就该一醉酒先愁。你可真是我的好闺蜜。我的命运就是这样吧，我得认。要不我找个人给你算算？我之前也是千年铁树不开花，后来呀，找致命老人求了条粉水晶，再怎么着，这桃花一下子开了十几朵，我都有点应接不暇了。真有这么灵？去试试不就知道了？反正最坏。不过像现在这样，去。哎，你怎么又来了？哎，那粉水晶不能用吗？管用管用，大师，这次来是想让你帮我看看我这个朋友。还有什么好看的？啊，他的真命天子啊，就是他在婚礼上的第六个男人。什么？我我还要再结一次婚？嗯。他他说我婚礼上第六个男人才是我的真命天子。乔乔，你婚礼上的下一位新郎就是你的真命天子啦！乔乔，你要转运了。嗯嗯我的小祖宗，早知道不让你喝酒了。这样我怎么送你回去啊？好吗？高中毕业之后就再也没见过了。哦，哈哈对，确实挺巧的哈。呃，啊，对了，你这个朋友住哪儿？他现在没地方去，送我们去迷湖北苑就行。他住我那儿。行，上车吧。你是？小雪，你什么时候回来的？哎，别别别，我回来了，你不高兴吗
，咱们一进两年没联系了。是，之前是我不跟你联系，因为我要专心搞我的事业，我不允许任何事情让我分心。但是现在我想通了，你比我的事业重要。你还是一如既往的自我，但是咱们已经分开了。我知道沈氏最近想拿一个游戏的版权，对方很难搞。我已经拿到了一个游戏的版权。就算是上一段感情结束了，生意上的合作伙伴，你不会拒绝吧？其实你不用这样的，真是太麻烦你了。如果真觉得不好意思的话，你让他。早晨起来亲自洗碗。你，你认识他？嗯，如果我说我现在想认识他，会不会太晚？告诉你，我们乔乔是很好的女孩子，你要好好对她。嗯、哎，小雪姐，你怎么回来了？给你带了礼物，你肯定喜欢，在我收的后备箱里。<笑>还是香雪姐这种御姐更配老大。新郎怎么还没来？他和新郎。说出来你很迷信。有人跟我说，这个星期遇到的第一个穿婚纱的女孩子是我的。真天女。有人跟我说，我的第六任婚礼上的新郎。我不同意。你最好搞清楚之前和 Peter 签的那份合同，他是用的艺名还是真名，还有那份股份转让协议是否有法律效益，再来发言。我看起来装蠢吗？我确定你真的。我现在能确定的是，你不同意没有用。支持这个计划的人超过了一半，而且我有省市百分之十的股份。哼，专门跟我吞多久了？啊？现在回来帮沈沈啊？你确定他还爱你？这是我和他的事，和你没什么关系了。哦，对对。啊、呃，对了，我最近认识个女孩叫夏巧巧。改天介绍你认识。嗯。小六，嗯，谢谢你今天送我。我司机刚好今天有点事。香雪姐，为你开车是我的荣幸。<笑>是吗？那你也这么为夏小乔开车吗？啊？这这没有。啊、哦，我只是随便问问，毕竟我和沈生两年没见了，生疏了不少。夏学姐，我还是觉得你跟我们老大是最配的啊！他们俩就只是契约婚姻。啊，夏小乔前面那个女人呢？我听说沈沈还有个新娘，当场被抛弃了。啊，他俩，他们俩八字不合。领证了吗？知、啊、命老人算出来的日子是在领证之前，所以先办的婚礼。嗯。你来干嘛？你最近不是颈椎不舒服吗？我跟一些泰国理疗师学了手法
，可以帮你缓解缓解。啊，不用。顺便想跟你聊聊游戏版权的事情。哎，怎么是你？啊，听说你爱吃这家的生煎，他俩早晨七点半就关门了。啊，那你接他一起吃吧，我们三个一起，我再做个紫菜汤。好哦，裙子挺好看的。今天谢谢你的早餐。光说可不行，要不然以身相许吧。啊？和你开玩笑的。这样，过两天我生日宴，你来参加吧。如果你真的想谢谢我的早餐的话，我一定去。哼，好，走吧。李、嗯、贤，你从来不参加沈培瑞的生日宴，你今天来是因为在场敲门。在场敲，我们现在只不过是陌生人，不需在意。今天我生日，帮我切蛋糕吧。今天你生日，那我不吃。嗯、呃，今天是我的生日，送生日。沈总，你真是玉树临风，一表人才啊！沈总，我太崇拜您了。我公司的名都是您名字分开后合成的。来，敬您一杯。这是我的名片，您看一下。我的名片，还有我的。你看沈沈嘴那样，和我们喝酒就喝那么一小口，也不知道瞧不起谁呢。就是呀、啊，听说那沈氏集团现在都快成沈培宇了。我看那沈沈呐，马上就要被架空滚蛋了。常蛇夫都喜欢聚集在厕所里睡。你谁呀、啊？我没说话，跟你有什么关系、啊？跟他没关系，跟我有关系吗？沈总，刚才说让你滚蛋的可不是我。我，我这。你还挺向着我的呀，都不许别人说我坏话。我哪有？你干什么？这可是女厕所啊！我知道。那你为什么让沈培宇亲你？还有，你看你这穿的什么呀？差开那么高，以后不许穿了。你在里面吗？
真这么用力？有病吧！这次真的太感谢你了。本来我们公司这个项目啊，因为有各种原因，眼看就要黄了。幸亏您对他有信心，同时也给了我们很多信心。哦，给副总说这些话，我还第一次听。之前，沈师没跟你说过吗？陪副总说这些是什么意思？说实话，之前没和您签合同呢，是因为项目存在太多的问题了。现在我已经解决了。好借口。不过，为了避免小人是非多，咱们换个地方聊吧。裴副总，你以为我会在意你说这些话吗？裴副总，你以为我会在意你说那些话吗？我赵俊活了这些年，投资过的公司没有上千家，也上百家。我投资沈氏的项目，实际上是很看好沈总。感谢新人。夏瑶瑶，都几点了还不回家？你是我定的闹钟吗？你管我几点回家？赶紧回家，送你。啊、我，哎呀，我谁都不选。我，瑶瑶，快来救我！快救你是为了对付我才选择他的吧？怎么？你喜欢他？离他远点，我警告你。越警告我，我就越要接近他。我这人有个毛病，就是喜欢你喜欢的东西。癞蛤蟆想吃天鹅肉。笑笑，笑笑，笑笑，你跟那婶婶怎么回事、啊？她不是在利用你吗？怎么今天她还跟沈培宇争你啊？我怎么知道？还有。你这嘴唇，今天下午我就想问你了，你吃什么肿成这样？我那是辣椒吃多了我。不对吧？这儿还过了点皮儿，怎么看都像被人啃了呀。哎呀，好了，别说了，赶紧回家，走。等等。我劝你识相点，离婶婶远一点。我和他青梅竹马，门当户对。我太了解婶婶了。他找的另一半，一定是各项最优，而你根本上不了台。我跟你争什么？我跟他只是个陌生人。那就好，你最好离他远一点，要点脸。你到底谁不要脸啊？我看是你不要脸吧。如果我没记错的话，你已经不是什么。而且，他现在是我。是吗？夏小姐的感情还真是廉价。我感情廉价？这么快就和他好上了，感情还不廉价？跟你有什么关系？你管得着吗？对，没关系。我和你啊，也只不过是下午在厕所接了个吻而已。你觉得那是接了个吻？可我感觉像是被狗咬了一口。哎，走一个，他居然说我跟我接吻就像被狗咬了一样。我技术那么差吗？他也够真的是见异思迁的，才跟我分开一个月，就居然和别的男的好上。既然就在刹那间，不是我多管闲事啊。那个男的他心术不正，对他好只是想对付我。你说他怎么这么蠢呢、啊？啊，一个愿打，哎，这一个愿挨
哎呀，你说，说我，我就算是财运减半，是不是也算是个有钱人？是不是？这小子，几个人呢？我就不该来找你。你看似什么都在应和我，但实际上什么都没说。这么激动啊！哟，我就从来没见过这么自以为是的人。你该不会还喜欢他吧？嗯。你今天全程都在偷看他，吃饭的时候都心不在焉的。而且你们今天在女厕所，你们就不能矜持点？哎呀，我就不过是。小六，啊，怎么了，老大？外面怎么这么吵呢？今天挺安静的。你没听见有鸟叫吗？轰出去啊！老大，咱们这是三十五，哪来的鸟啊？你是不是今天心情又不好了？我老大，他竟然把你拉黑了！你这还是第一次被人拉黑。所以呢，老大，这又是在考验我了。话虽然只说了一半，但我都懂啊！放心吧，老大，我一定会帮你好好教训夏乔乔的。老大，我明白了这干嘛？不是把我拉黑了吗？还来找我？谁来找你、啊？我是来找小六的。只有你需要玩这种小孩玩的把戏，我干嘛把自己锁天上上？不是你就是你的女人想整我？谁？你的青梅竹马，门当户对呗。我怎么不知道我有什么青梅竹马、门当户对呢？你说我的女人会整你？你该不会觉得我和你有什么暧昧吧？哎，你别给我扯这个话题啊！你是不是又想骗我了？骗你？如果我说我连我自己都骗了呢？什什么意思啊？我说我喜欢你，你信吗？我说我。
不喜欢你，你信吗？我遇上这名老人后，知道了一件事情，我不能和任何女人相爱，这样的话我的财运会减半。又来这一套，怎么，你连你人生中每一步都要算那么准吗？就像是那颗流星，大师能算准它什么时候划过吗？或许在漫长的宇宙时空中，我们都是一颗流星，刹那光芒，永久黑暗。难道在你活着的每一个时刻中，你都要算准每一步吗？再说，就算你财运减半，你还是个有钱人吗？对呀、啊。确实如此，可能致命老人只能算准财运，别的他都算不准。而你呢，又恰巧能帮助我的事业，那我岂不是丝毫不亏？你想的倒还挺美，那万一我要是个倒霉蛋体质？这个你放心，我已经问过致命老人了，他说你上次一吻啊，是把霉运都转给我了，但是你的真心一吻。又恰巧的化解了这些霉运。那，所以呢？所以，和我在一起吧。我已经不嫌弃你了。你不嫌弃我，我还嫌弃你。怎么，要拒绝我？谁会要接受你这样的道老大，我真不是故意的，我发誓啊，我就是想给那个夏乔乔一个教训。我昨天晚上被咬了几十个。老大，我错了，要不，要不我也去喂一晚上蚊子。嗯、老大啊，你说一个女人她为什么会拒绝一个男人？那这个得看。是一个怎么样的男的？多金、帅气、才华、人品都很好。那要这么说的话，你一定是这个女的在欲擒故纵。哎，老大，不会是你被拒绝了吧？哎，是香雪小姐还是夏乔乔啊？慢着啊！还有，以前你对香雪如何，以后就会对夏乔乔如何。哦哦哦哦！什么？那个溺死的保安，居然还有酒吧打人的视频？是啊，而且他们在视频里明确指出，说,说是林指示他们去的。夏乔乔多少？二十万。对，办事儿办得干净。啊，对了，咱们之前和宁家的项目红了，这个宁城把咱们打过去的款全赌没了，这这些下游商家又来找我们赔，这沈氏那边吧，又把这件事儿往您贪污受贿上引了一波舆论。对了，还还有一件事儿。我监视夏小姐的手下说，昨天晚上夏小姐和沈顺在天台孤男寡女的待了一晚上你知道吗？昨天夏小乔和沈慎在天台待了一晚上。你跟我说这个。我希望你管好自己的女人。看来是你管不好自己的男人吧？我只是好意提醒你，夏小乔这种扮猪吃老虎的类型，说不定在外面勾搭了多少个男人呢？他能同时吊着你和沈慎，你能吊着别人，你还是查查的好。你的意思是，我还得谢谢你吗？倒不用，我先走了。因为你能走得了
。最近正愁怎么对付婶婶呢，刚好你就送上门来了。今天真的太巧了，谢谢你送我回来，我就先走了。等等，这个送给你。这个太贵重了，我不能收。你必须收，我喜欢的人，值得永远一起美好。我们见面才不超过十次呀，一见钟情。昨天晚上你跟婶婶在天上待了一夜，对不对？我那是跟婶婶被锁在了天台上。我还没那么早。哎。今天晚上十点，十号仓库夏乔乔和香雪在等着你，你自己一个人来。喂，喂。可以啊你啊，还真敢，胆子不小。这违法了，你知道吗？动起啊！刚才钱弄不了。哎，你居然用这样下三滥的手段，你到底想要什么？是你想要什么？二选一，选一个。婶婶，我们都认识十几年了，选我呀！我有婶婶百分之十的股份，我一直站在你这边，你不能放弃我呀！二选一，剩下的一个会怎样？哼，这个你就不能问我了，你要问你身后的死。不过大概率应该是活不见人，死不见尸。沈梅雨，你这样对我，我们家的人不会放过你的。闭嘴！选，三，二，等等，我有更好的主意。他妈跟我耍什么花样？我把沈氏集团都给你，把他们给我放了。你舍得？松绑。小山，记住你说的话。我要看到你明天滚出神社。撤。你怎么可以把沈氏给他呢？你现在衣食住行都是靠着沈氏的，如果离开沈氏，你会一无所有的。没事吧？我刚才想明白了，如果这个世界上没有你的话，一切都没有意义。可你现在用我放了沈氏，万一你要后悔了怎么办？我可再也放不回沈氏。我不后悔，你比沈氏值钱多了。那我们以后怎么办？我要和你一起走。别闹了，你留下
。老大的意思是让我在这里做间谍。进，检查一下，看看他别偷走公司机密。没人住，现在是间谍，我不能帮我他。他的脸已经白费。怎么了？有状况吗？哈哈哈哈哈！哎，想要的话，你看他收拾东西的样子，像不像咱们公司的保洁员？哎，对了，咱们公司保洁部门是不是还有空位岗位啊？好像是有的。嗯，这样。你就别走了，直接入职公司的保洁部门，我批了。不要侮辱保洁这个职位。珊珊，你现在无权无势无钱无人，你觉得你还能活多久？等着，我会慢慢折磨你。我找你半天了，走吧，知道你家三世对风了，先回我那吧。麻烦你了，谢谢。别客气，也千万别客气。我跟我们家乔乔那是二十多年的闺蜜了，这男人有难，我那有不帮的道理。况且我男生也老过小，你别嫌弃就是。三个臭皮匠都能顶住诸葛亮，更何况我们不是养一个诸葛亮吗？我相信你们一定能东山再起，再创辉煌。眼下我的房子被公司给冻结了，银行、股市、基金里的钱都取不出来。之前在商业上还有不少的竞争对手，现在我无权无势，他们一定很想折磨。树大招风，让别人欺骗你的最好方法就是示弱。我倒是可以给你安排一个，不过要穿着晚服化妆。我看你这养尊处优的样子，能干得了？我可以，可以。哎呀，我这鞋有点脏，你能给我擦擦吗？我可以给你擦鞋，不过。哎，主管，干的不错啊！书刊码给我，哎呀，我今天工资了，才一百，不是一百三吗？嫌少，我们一天给一百已经很多了，别给我都六七十，爱、哎、干不干，不干滚蛋。那你倒是先滚个试试，小心我在兼职群里曝光你，让你以后再也招不到人。多小的事儿啊，别发笑，千万别发笑。给你男朋友赔礼道歉好吧？不用，对不起了。算你识相。你怎么来了？你怎么在发传单？这根本就不适合你。我离开沈氏了之后才知道，沈氏的力量真的很强。沈佩玉一心想封杀我，没有任何公司敢跟他作对。我觉得。这个挺适合是我的，只有干这个，他们才不会过来踩我一脚。这都什么世道？要不，咱们分开一阵子吧。你说什么？我这种情况你现在也看见了，糟糕透了。我不想让你跟着我受苦
，我也不想让你看见我这个样子。那我问你，如果是我的话，你会离开我？对呀、啊，你的回答就是我的回答，是你抛弃了所有才救下来，是不会的。我相信我们会越来越好的，毕竟人和和岂不嘛？我相信你。我会拿回属于我的一切。我想你应该知道，你现在的身份地位，我已经在你控制下去。麻烦以后不要再联系。只是觉得你一定很想收回身边那些照片都是摆拍的，那天根本什么都没发生。我知道，但是沈培宇。你有什么办法？你把 U 盘里的软件下载进沈培宇的电脑里，这个软件里有木马，安装完毕后我就能访问他所有文件，找到原始照片删除他。什么？说保安的家属越来越有钱了？陈立川，据说这次保安给沈胜的车动手脚时也录了视频。沈胜的车？他们要多少？五十万，给他。不过你找几个人去吓唬他，我们不能为。怎么了？没没没怎么。呃、啊，对了，呃，果冻大会就要开始了。出来了。您可能不记得了，之前我父亲手术的时候，您真跟我说了。我们这样远程，他的电脑真的可以全部清除？如果不出意外的话，是可以全部彻底清除的。哼，那太好了！既然这个技术这么厉害。那我们是不是可以看一下他电脑里其他的东西？万一有犯罪证据呢？之前毒我们的黑衣人还有车祸，都跟他有关系吗？这样找，无异于就是大白罗真案。不过，咱们第一次见面的时候，你说宁城和沈氏集团的合作项目是商业贿赂，你手机里边有资料？太好了。但我的手机好像还在。太好了，手机终于修好了。喂，沈总，手机修好了吗？太好了，你沈总，你电话打的太及时了，我手机终于修好了。不错，我给你个地址，你帮我把手机给送过来吧。另外，现在沈家外面应该被封了，你可以翻窗户出去。已经过去这么多年了吗？我究竟错过了什么？那，哎，找到了吗？里面有没有什么可用的东西？上面关于宁城贿赂沈培宇的都是间接证据，不能说明沈培宇就是受受贿赂。那我们怎么办？不过我发现了一张聊天记录上的截图，上面说沈培宇的笔记本电脑里
。据沈培宇的手下所说，他的笔记本电脑就藏在衣柜里，钥匙就是那把他戴了十年的钥匙项链。啊，对了，小六搜集来的，瑞和保安在这期间使用的银行卡，上个月莫名其妙多了十万块，汇款人来历不明。保安的家属找到了。没找到，我怀疑可能被沈培宇给。不会，保安的死跟沈培宇没有关系。我的那两次意外呢，并没有造成严重的后果。沈培宇不会因为掩盖这件事情杀人的。好，那我继续去找。这段时间辛苦你了。大家都是同盟，说什么辛苦不辛苦的。对了，最近这几天我一直在想一件事。你父亲临终前一直和我说不愿意吃护工给他的药，说药里有毒。我当时以为他病糊涂了。爸。难道你的死真的不是意外？这些药啊，都是你临终前常吃的，你说不能吃？难道这些药里边有问题？这些药里面有慢性毒药，长期服用可能容易猝死。这是检验报告。警察出入药的来源了吗？这些药的包装都没有问题，但是可能估计有人从里面换了微小药粒。国内是不允许这种毒药的流通的，估计这批药来自国外。好，谢谢。嗯、喂，老大，你让我查的那个护工我查到了，现在他在沈培宇家做保姆。跟你说了多少次，别再做保姆，家里不是有小孩吗？你这辈子不照顾人，活下去。我今天也来不了结婚，我就是来陪陪你。跟你说了多少次，咱俩不要结婚，别人的事情咱俩是共同。这事过去这么多年了，他现在就是一把骨灰，谁还会惦记他呀？儿子，啊，咱们以后好好的生活不行吗？不行啊！我只要你看到，相信，这晚上怎么好处？谁是那小子？一直在后面远山死，要是让他们两个交头，那就让南京一起死。父亲最后的日子里，是你一直在照顾他，陪他去医院，给他取药，你们几乎二十四小时都在一起。如果你想害他的话，那太容易了。可你为什么要这么做呢？你和父亲。沈佩宇之间究竟是什么关系？以你的年纪，可以给沈佩宇做母亲。你有什么主意？沈氏现在不是正在开发一块地？是不是？这个人是很心疼的。好主意。不过，我。这里有个窃听器，他妈的，哪个不长眼东西敢想这种阴招？在哪儿？就在这里。你招了什么事？你爱沈沈吗？什么意思？
你该不会现在还想着让我动手吧？不是，我是说，如果小山现在不搬到沈培宇的话，他可能会有生命危险。我窃听到沈培宇和混混说，他们要除掉沈山。那我们可以报警啊！首先，窃听是违法的，我不想把自己送进局子。其次，这点对话内容根本不算什么，报警根本只会让对方警惕起来。那我可以做些什么？我找你，是希望你用美人计接近沈培宇。你有被相信吗？我不知道，我只知道他喜欢你这种类型的。你私有他，成功的几率很大。再一个，如果你抛弃婶婶和他在一起，他会很得意的。回来了，洗手吃饭吧。哟，这有生之年还能看到沈总这么贤惠的样子。可惜瑶不在，不然就你这厨都能当上主厨了吧？老大回来了，我再给你们。好吃吗？珊珊。嗯。如果有一天我不爱你了，怎么办？不会有这么一天的。万一呢？不是万一。我现在这么落魄，你都没有离开我。以后的日子呢，肯定会更好，你就更舍不得离开我了。你还真是，不管什么时候都这么自以为是。来，吃饭。哎，不过你突然为什么这么孤？该不会要做什么蠢事？没有啊，我就随便问问。如果我们就这么平平淡淡的过一辈子，该多好！你为什么来应聘总裁秘书啊？你觉得以我们的关系，我会有人？我就站在你面前 ，Chief 就代表所有所有的声音。你就不怕我又伤害你？我都跟婶婶已经分手了，你为什么还要争论？我说我喜欢钱，但是他没有。你干什么？你说我干什么？李老板，我是干嘛？啊。我这不是找到了婶婶那辆劳斯莱斯吗？特意给您送来的。<笑>你这狗腿啊！不要不要不要！您又不是不知道，我一直是向着前途走的。<笑>哎，呃，你也是来投靠沈总的。人往高处走，水往低处流，这不是很普遍的事情？再说了，我已经认识婶婶几个月。你老大，我今天在公司碰见夏乔乔了，她已经变成沈培宇的秘书了。我就说她这个女的没有香学姐好吧你，你可千万别生气啊！什么？她到底在做什么？你你可千万别生气啊！暂时不用管她，我有件事情需要你去帮我做。好好的。你果然还是去做傻事的是吧？你放开，我们都已经结束了，以后不要再来纠缠我了，从我闺蜜家搬出去。嗯，我错了。我现在不管你在做什么，马上停止。哈哈哈，才怪。
老大，基因比对结果出来了，沈培宇和那个护工居然是母子关系，不是说沈培宇的亲生母亲早就死了吗？我也不知道，不过我猜，我父亲最后日子里边吃的药，很有可能是被沈培宇的母亲换成了慢性毒液。天哪，这个女的太坏了！你继续潜伏在沈培宇的身边，不要暴露了，保护好自己。是老大。如果我没有猜错的话，沈培宇之所以不和他母亲相认，就是为了里应外合，杀了父亲。但是这么做，他们又能拿到什么好处呢？父亲的遗嘱难道是假的？女士，你好，我是沈总的秘书，来帮他拿一件西装。啊。啊这还是第一次有女孩来陪雨家呢。您是沈总的母亲？是啊，不是，我是他家保姆。人家收拾的真干净。那赶紧进来吧。嗯、沈培宇这个人，猜疑心重，可能会多次试探你。前期千万不要暴露自己的目的。给啊，谢谢。姑娘，你吃饭没？啊，还没有，我去公司吃。抓紧把西服给沈培宇。没事儿，你等三分钟啊，我烙饼了，马上就好。你先吃点，然后呢，再帮我带点给培宇啊。哈哈，好。好奇怪，为什么感觉这个阿姨？就像沈培宇的母亲一样，你猜的没错，沈培宇家那个保姆就是他的母亲。而且沈深怀疑，沈培宇的母亲在最后的日子里毒死了他的父亲。这看起来挺和善的呀你躲在这儿也没有用，沈佩宇会找到你的。你谁呀、啊？你不用管我是谁，但是我知道啊，你活不久了。呸！混蛋，你他妈诅咒谁呢？爆粗口也解决不了问题。你拿了沈佩宇那么多钱，是不是不敢花？怕借你钱的人找上门来。况且啊，还有沈培宇的人隔三差五过来找你事儿。嗯，你倒还挺了解我呀。我可以送你出国，让你在国外心安理得的花钱，享受生活，怎么样？哟，这天上真会掉馅饼啊！不过你得帮我作证，把沈培宇让你儿子打人、伪造车祸的事情一五一十的都说出来。不够，那你还想要什么？事成以后，给我一百万。好，我可以答应你。但是你要是反悔的话，我保证你以后的生活都是地狱模式。对、哎。人家没有一个好东西，骗完钱骗公司，骗完就都消失了。哎呀，太好，太不好！都不这么伤心了，怎么还喝不醉呢？我什么东西呀、啊？这是。妈，想不想东山再起？你自己都泥菩萨过河，自身难保了，还有功夫操别人的贴心？你之前和沈氏合作的项目，是不是都是贿赂才拿到手的？没意思啊！我让你帮我作证
，举报沈天宇收受贿赂。你当我傻？我举报他，那不是自己？是沈培宇主动向你索要的钱财，你的罪行并不严重，我会请最好的律师帮你辩护，到时候你再来找我合作。你现在就是一个深红深红的穷光蛋，你可没有效率。你现在选择相信我，还有机会，不然你怎么翻身呢？行吧。相信你，你说吧，鲁苏啊。为什么不听我的话，还要接近沈培宇？我只是想帮你。沈培宇家床头柜那台笔记本电脑很重要吧？我现在有机会可以进去打卡，什么机会？沈太医明天晚上邀请我去他家吃晚饭。不许去！这么危险的事情，沈佩宇心狠手辣，什么事情都做得出来。我必须得去。这么倔呢？每次遇见什么事情都第一时间冲上去，能不能避一避？你是因为我才变得阴险。如果能帮得上你，我一定会去。可是我不想让你身陷危险当中。难道你做的事情就不危险了吗？不是，我不是关上笼里的观赏鸟。如果你爱我，就请你尊重我，给我选择权。行，尊重。但是你要答应我，明天全天和我保持联系。我会守在沈培宇的家门口，确保你的安全。一会儿，带你参观一下。这不太好吧？这还有外人在。我拿出去买东西不行。不用了，你现在就让开啊、嗯、啊！喝一口吧。哎、嗯。这妖秀怎么还没上来？你能配合啊？我怎么突然这么晕？项链。我现在要怎么做？你把 U 盘里的软件下载进沈培宇的电脑里。沈培宇为什么会录这样的视频？想事情败露之后，嫁祸给他的母亲。
小小小，小小你不能有事，小小小。吓唬我是不是？他们沈总胆子这么小吗？嗯、太好了，有情人终成眷属啊！<笑>但是、啊、您不是说婚礼上的第六位新郎才是乔乔的真爱吗？那应该是沈培宇啊！不、哦，难道说剧本杀上的婚礼不算婚礼？哼，非也。夏乔乔，婚礼上第六位新郎其实是沈氏，这么巧啊！哎，那沈总有没有测夏乔乔的八字？哎，他俩是不是特别合？<笑>无需再问，无需再测。哎，戴戒指了。哦，来来，亲一个吧，亲一个，亲一个吧，亲一个，亲一个。这一个，这一个，哦